அந்த வழக்கில் இப்பொழுது முன்னாள் முதல்வர் அவருடைய குடும்பத்தாரும் மற்றவர்களும் இணைந்து இன்று சிக்கிக்கொண்டு நீதிமன்றத்தின் படிக்கட்டுக்களை ஏறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழகத்து மக்கள் இந்த இரண்டு ஊழல் கட்சிகளை பார்த்த பிறகு நடுநிலையான காமராஜரை போன்ற ஊழலற்ற ஒரு ஆட்சியை படைக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் கிடைக்க மாட்டாரா என்ற இயக்கத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்று மக்கள் தளபதி ஜி கே வாசன் அவர்களை இப்பொழுது தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மூலம் தமிழகத்திலே ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் வருகிற போது நிச்சயமாக எங்கள் தலைவர் ஜி கே வாசன் அவர்கள் முதலமைச்சராக வரக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குவதற்கு இன்று மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆகவே தான் காமராஜருடைய ஆட்சியை இன்று காங்கிரஸ் இருக்கக்கூடியவர்கள் கார்த்திக் சிதம்பரம் போன்றவர்கள் இன்று காமராஜர் பெயரை சொல்லி ஆட்சிக்குள் வர முடியாது என்று சபதம் போட்டாலும் காமராஜர் புகழை பாடி நிச்சயமாக ஊழலற்ற ஒரு ஆட்சியை ஜி கே வாசன் அவர்கள் அமைத்து தருவார் அதற்கு இன்று பிள்ளையார் சுழி போடக்கூடிய வகையில் தான் திருச்சியிலே ஒரு திறப்பு முனை ஏற்படுத்தி சுமார் மூன்று லட்சம் மக்கள் நிச்சயமாக கொடுத்து எங்களுக்கு இன்னும் வண்டியே கொடுக்க முடியவில்லை அந்த அளவிற்கு எல்லோரும் இன்னும் கூட கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அளவிற்கு ஒரு எழுச்சியோடு இந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட இருக்கிறது தலைவர் அவர்கள் இருபத்தி எட்டாவது கட்சி கொடியை இப்பொழுது இன்று ஏற்கனவே அறிவித்து விட்டார் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அவர்கள் சுமார் ஐந்து ஐந்தரை மணி அளவில் எட்டு மணிக்கு அவர் பேசுகிற போது எங்களுடைய கட்சியினுடைய பெயரை நிச்சயமாக அவர் வெளியிடுவார் அதிலே வளமான தமிழகமும் வலிமையான பாரதத்தையும் படைப்பதற்கு அவரும் இன்று உறுதி பூண்டு இன்று களம் இறங்கியிருக்கிறார் அதுவே எங்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி தமிழ்நாட்டு மக்களும் அதை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பெண்களுக்கு தனியிடம் இப்பொழுது இங்கே பெண்களுக்கு தனி என்க்ளோஷர் தனியாக இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது கிழக்கு பகுதியில் அரி என்பவர் அதாவது சிதம்பரம் அணியைச் சேர்ந்த ஒரு மாவட்ட தலைவர் எங்கள் அணிக்கு திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் எஸ் ஆர் கே மனோகரன் தங்கபாலன் இருக்கு முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் வாசன் தங்கபாலன் அவர் எங்கிட்ட வந்திருக்காரு கோயம்பாட்டில் வாசன் அது மாதிரி பல பேர்